చాలా మీద అంశం ఎంప్లాయ్మెంట్ సో విల్ కమ్ టు ది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ పర్సెప్షన్ అండ్ వాట్ యూ క్లెయిమ్ అని మీరు ఇంత మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని అంటున్నారు కదా ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఒక ప్రధానమైన నినాదం దాని వెనకాల ఉన్న ఒక ప్రధానమైన నినాదం నియామకాలు నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు మీరు అందులో ఉద్యమకాలను ఆంధ్ర వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అనే అంత లెవెల్లో అభిప్రాయం క్రియేట్ చేశాను ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న మాట ఎన్నడూ చెప్పలేదు అది దయచేసి మా అపోజిషన్ రిపీటెడ్గా అది ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తుందో అది వెయ్యి శాతం అబద్ధం కాదంటే వాళ్ళని రుజువు చేయమనండి మేము అక్కడ ఆ మాట అనలేదు అది తప్పు ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం మేము చెప్పింది ఏంటి ఆరు వందల పది జీవో అమలు చేసిన ఆనాడు తెలంగాణ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వచ్చే ఖాళీలు చూసిన లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాం వాస్తవం లక్షలనే చెప్పాం తప్ప కోట్లు అని చెప్పలేదు ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని ఎన్నడూ చెప్పలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే సార్ ఇవాళ భారతదేశం చూసిన ఏ దేశం చూసిన ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఇది ఇప్పుడు మీరు మీరు అడిగిందే అతిపెద్ద సవాల్ మీరు జో బైడెన్తో మాట్లాడినా ఆయన ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాడు నరేంద్ర మోడీతో మాట్లాడినా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు కేసీఆర్ గారు అయినా ఇంకే ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడినా మేము కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అల్టిమేట్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి రెండు రకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఒకటి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ రెండోది ప్రైవేట్ సెక్టర్ దానికి వచ్చే ముందు నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇవాళ భారత దేశ జనాభా నూట నలభై ఐదు కోట్లు సుమారుగా ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగాలు ఎన్ని అంటే యాభై తొమ్మిది లక్షలు మొత్తం అది దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ రైల్వేస్ అన్నీ కలుపుకొని యాభై తొమ్మిది లక్షలు నూట నలభై ఐదు కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే ఉద్యోగాలు యాభై తొమ్మిది లక్షలు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కాడికి వస్తే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జనాభా ఆర్ జనాభా మరియు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిష్పత్తి తీసుకుంటే మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ మధ్యలోనే ఉంటుంది మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల జనాభా అనుకుంటే దాదాపు మనకు ఒక పది నుంచి పన్నెండు లక్షల దాకా ఓవరాల్గా అన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ కలుపుకుంటే ఉంటుంది ఇది మీరు ఏ రాష్ట్రం తీసుకున్నా దాదాపు ఇట్లే ఉంటుంది మరి యువత ఎంతమంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో లెక్క తీస్తే మీ భారతదేశంలో ఈరోజు మొత్తంగా ముప్పై ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు అరవై ఐదు శాతం జనాభాలో ఉన్నారు అంటే అందులో పద్దెనిమిది నుంచి మీరు ముప్పై ఐదు దాకా తీసుకుంటే కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో భారతదేశంలో ఈరోజు యువత ఉన్నారు భారతదేశం ఈజ్ అ యూత్ఫుల్ కంట్రీ సహజంగానే చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏముంటుంది నాకు ఒక అషోర్డ్ ఒక స్టేబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వైపు పోవాలి అంటారు ఇలా తెలంగాణ కాడికి వద్దాం తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలు మా మీద చేసే ఆరోపణ ఏంటంటే ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణలో అనేది వారు చెప్పే మాట ముప్పై లక్షల నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్కు ఇన్వైట్ చేస్తే మీరు రిజిస్టర్ కానీ మీకు నోటిఫికేషన్లకి మేము మీకు వివరాలు పంపిస్తాం ఎప్పటికప్పుడు అంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య ముప్పై లక్షలు అయితే ఇక్కడ కీలకమైన పాయింట్ ఏంటంటే నాగేశ్వర్ గారు మరి ముప్పై లక్షలు వీళ్ళందరూ కూడా నిరుద్యోగులు అంటే నిరుద్యోగులు కాదండి ఎట్లా కాదంటారా ఈ ముప్పై లక్షల మందిలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఆల్రెడీ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా నాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలని ఒక కోరిక ఉన్నవాళ్ళు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అట్లా ఇప్పుడు మీడియా రంగంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇతర రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్నవాళ్ళు కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే మంచిది ఉంటే బెటర్ ఏమో అని చెప్పి ఇదివరకు అప్పటికి అప్పటికి ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది కంప్లీట్గా మీరు అన్నట్టు ఇందాక గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఆ ఏజ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ పెట్టుకోకుండా యూపీఎస్సీకో గ్రూప్స్కో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఒక రక ఇంకో కోవ ఏంటి నేను చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం తల్లాటలు ఇంకో కోవ ఈ మాట ఎట్లా ఎందుకు ఎట్లా ఏ బేసిస్లో చెప్తున్నా మీరు అడగచ్చు అది నిజమే ట్రూ చాలా మంది ఏదో ఒక జాబ్లో చేరిపోతారు తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు ట్రై చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం మేము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ
ఏడు ఎనిమిది లక్షలు దాటదండి ఇది వాస్తవం సో ఆలోచించవలసింది మనం మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదటి పాయింటు ఇవాళ భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ అందరూ అర్థం చేసుకునే పాయింటు అందరికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదు కొంతమంది స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు ఎత్తుక్కోవాలి మరి కొంతమంది ప్రైవేట్ రంగంలోకి వెళ్ళి మనం పని చేసుకోవాలి ఇవాళ చాలామంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలే అమెరికాలో లేదా హైదరాబాద్లో లేదా బెంగళూరులో ఇంకో కాడ ఇంకో కాడ ఐటీ రంగంలో స్థిరపడుతున్నారు రకరకాల స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు స్టార్ట్అప్స్ అనండి లేదా ఇతరతర వ్యాపారాల నుండి చేసుకుంటున్నారు ఇది వాస్తవం ఈ క్రమంలో ఇవాళ తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి అనే కంటే ముందు ఒకసారి మమ్మల్ని విమర్శించే వాళ్ళది కూడా మీకు చెప్పాలి మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వానికి తొమ్మిది నెలల ఏళ్ళు నిండి పదవ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టినాం మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు పనిచేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మొత్తం చేసిన నియామకాలు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఎన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు వేలు మాత్రమే పదేళ్లలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై నాలుగు వేలు ఆ ఇరవై నాలుగు వేలలో ఒకవేళ తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే దాదాపుగా సుమారుగా పదివేల ఉద్యోగాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అంటే పదేళ్లలో సంవత్సరానికి సాలిన వెయ్యి ఉద్యోగాల చొప్పున పదివేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కంపారిజన్ కరెక్ట్ కాదు మీరేం ప్రామిస్ చేశారు అదే చెప్పి మీరేం డెలివరీ చేస్తారు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అక్కడికే వస్తారు సార్ కాంగ్రెస్ చేసింది సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు మేమేం చేసాము మీరేం ప్రామిస్ చేశారు మేము చెప్పాము లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాము వాస్తవం ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో మేము ఒక అద్భుతమైన పని ఏం చేసింది కేసీఆర్ గారు అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ జోనల్ సిస్టమ్లో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ లోకల్స్ అనే కొత్త ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చినాం పోరాడి తెచ్చినాం అది అది మోడీ గారు ఒప్పుకోకపోతే కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వెళ్ళి ఇది అవసరం మా రాష్ట్రానికి నియామకాల్లో మాకు డెఫినెట్గా స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకి ఆదిలాబాద్ పిల్లవాడికి ఆదిలాబాద్లో ఒకవేళ ఉద్యోగం వస్తే అంతకంటే కోరికేది అంతకంటే బెటర్ ఏం లేదు కాదు 